again. Hello everyone. This is MJ, your OFW vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, thank you for visiting my channel. And this vlog, uh, mag-share na lang po ako sa inyo ng thoughts ko or opinion ko about network marketing. Pero bago pong lahat mga kabayan, please don't forget to... So yan, nagbabalik po tayo. So yun ang topic natin is all about network marketing. So bago nga pala ang lahat, ito po na share ko sa inyo ha. So isa po kong OFW dito sa Hong Kong for 6 years. And sa loob ng 6 years, syempre uh, marami na rin po akong nakakausap. And especially through my social media account. At ito ay madalas na na-encounter ko every time na uh, may nagme-message sa akin through my messenger. Kaya naintriga din ako nito nung una. Kaya ang ginawa ko, nag-try ako na mag-research and nanood ako ng mga vlogs sa YouTube, nanood, nagbasa ako dun sa Google, and syempre may mga videos din na, ng mga information about network marketing na nasa um, Facebook. Syempre, after all those uh, information na nakalap ko, may mga negative sides, mayroon din mga positive sides. At nung ako na mismo, napasali din ako sa isang, sa isang business, so ako pala, aside sa pagiging isang OFW, so nagbe-business din ako dito. So sumali ako sa isang network marketing business, which is Sante Barley International. So yung Sante Barley International, ang kanila pong... Um, product is more on food supplement. Eh, syempre, meron din po silang iba't ibang mga product. So, ang nangyari, nakita ko po ang, ang advertisement nila sa, um, sa Facebook. And yun nga, nagustuhan ko talaga yung presentation. So, ang nangyari, pero syempre, hindi pa ako masyadong convinced doon sa napanood ko. Kaya ang ginawa ko, since ako kasi ang klase ng tao na mahilig talaga ako sa mga um, mga product na pampalakas ng katawan. Kasi naisip ko, pag OFW ka, kailangan inaalagaan mo yung katawan mo kasi mag-isa ka lang dito. Pag nagkasakit ka, walang mag-aalaga sa'yo. So, yun lang naging iniisip ko. Kaya naman, nung nakita ko yung uh, advertisement na yun, sabi ko, pwede kayong makabili nito dito sa Hong Kong. Kaya yun, nung nakahanap ako ng isang uh, distributor din, yun, kinonta ko siya and then bumili ako ng product. Hindi pa ako nagpa-member nun. So, yun, bumili ako ng product. At nung natry ko na yung product, dun ako napabilib. Kasi, ang product na yun, yun ang nagpa, nagpaginahawa ng, sa kalusugan ko. Kasi may problema kasi ako. Um, asthmatic kasi ako. So, hindi siya, hindi siya yung tipong um, inaatake ako ng sobra-sobra. Yung kailangan talaga ng inhaler, hindi naman ganun. Pero kapag inuubo ako, malaking perwisyo sa trabaho ko. Tapos yung papa ko naman po, na-diagnose po siya ng pulmonya. So yun, yun lang po yung ininom namin. Yung papa ko na ano siya, na-admit siya for 3 days. After 3 days, kasi sabi ko, uminom ka ng, ng pure organic barley. Kasi marami akong nakikita ng mga testimony na yun nga, nagpagaling sa kanila. And it's very healthy. It's pure organic barley and it's very healthy. Kasi yung papa ko ka rin, uh, malaki yung problem niya when it comes to taking medicines. Kasi ang sabi niya, masyado nang, mas, masyadong matapang ang mga gamot. Ang resulta sa kanya, nabibingi siya sa sobrang tapang ng gamot. So sabi ko, mag-food mag -food supplement ka muna, itry natin. So yun nga, pinainom ko sa kanya and gumaling siya. After 3 days, pinalabas po siya ng doktor. And up until now, yun na rin po yung ginagamit namin for maintenance. And even me, nagme-maintenance din po ako ng pure organic barley. And other products din na Santi Barley, ginagamit ko. Now, let's talk about kung anong nagustuhan ko dito sa style ng business na ito, network marketing business. Ang sobrang nagustuhan ko dito, it's online. Nagagawa ko siya anytime, anywhere. And since kasi dito sa Hong Kong, merong branch ng Santi Barley International, so napakadali lang po. So manapakadali na mag-order at saka meron kasi tayong apps na magagamit natin for ordering products okay? kasi dito sa pag network marketing business ka uh, lalo na kung napasali ka sa ganitong klase ng business na merong sariling product of course you can earn by inviting people to join your business or selling the product Kung nagbebenta ka naman, of course, napakadali lang kasi nandito sa Hong Kong, merong branch ng Santi Barley uh, International. So, madali lang. And then, meron, bibigyan ka rin kasi, pag nag, sumali ka kasi, may, bibigyan ka ng sarili mong website na kung saan, uh, doon mo makikita lahat, o mamomonitor lahat ng earnings mo. And of course, napakadaling mag-order kasi magtatap ka lang doon, mag add to cart ka lang. And then, magkakaroon ka ng parang tracking number. And then, pag pumunta ka sa office, Bigay mo lang yung number mo and that's it. 
makukuha mo na kaagad ang iyong product or order. Ngayon, well for me, napaka-convenient niya. Kasi ako, may trabaho ako, meron akong pinaprioritize na trabaho, and kailangan kong work na to as an OFW to support my family back in the Philippines. Siyempre mga kabayan, kung may mga positive reviews about network marketing, meron ding negative reviews. Hindi naman talaga maiwasan yan. Ang mga bagay na hindi ko talaga nagustuhan about this network marketing business, it's not the business itself. Ito, lilinawin ko lang, hindi lahat ng network marketing business na ang tinutukoy ko dito, dito ha. Kasi, ganito yan, may mga network marketing business kasi na masasabi ko talaga na scam. Meron din naman na hindi. Tulad nga ng sabi na masabi mo lang ng isang network marketing business ay legit. Una, dapat kapag sumali ka sa isang network marketing business, dapat alam mo kung ano yung kapalit ng pera na ininvest mo. So, dapat merong kapalit. Like for example, may product na kapalit kapag nagbigay ka ng pera for your investment. Hindi yung sasabihan ka lang na magbigay ka lang ng pera tapos maghintay ka lang ng one month and then may babalik na na pera sa'yo. For sure yan. Hindi pwedeng ganun. Or kaya naman yung sasabihan ka na wala kang gagawin. Maghintay ka lang and then lalaki na yung pera mo. After a few months, makukuha mo ulit ng pera mo and then tutubo na yon. So, hindi po ganyan. Another thing is, syempre, yung mga legalities ng business nyo. Dapat sinecheck mo yon para malaman mo kung legit ba talaga ang business na to at approve, approvado ba to na SEC. ba? Diba? Third ay, dapat yung company, sinecheck mo kung gano'n nakasolid. I mean, wala naman, hindi wala naman akong against about sa mga new companies na nagsulputan ngayon. Pero, sasabi mo lang kasi ng isang business ay solid na talaga if matagal na sa industry. Like for example, uh, naka 10 years na sa industry. Doon mo talaga masasabi na solid ng business at hindi basta-basta nawawala. Kasi may mga business kasi ngayon na bigla na lang, sa una lang after maybe 1 one, one year and then 2 years, mga bago, mga babies pa lang sa industry. Tapos biglang pag nag, nag, ano ka, nag-join ka, biglang nawawala. Tapos syempre mga kabayan, kung gusto nyo pumasok sa isang business, dapat check nyo rin ang kanilang mga product. Kung yung mga product nila ay marketable ba. Kasi may mga business kasi na hindi naman marketable yung product. Parang ang nangyari, may product nga, pero parang hindi naman siya marketable. So, ang mangyayari, parang nagiging ano na lang siya, display, kumbaga. So, ang nangyayari, more on inviting ang ginagawa nila. Sa panahon ngayon, kailangan mo talagang maging maingat sa pagpili ng mga network marketing business sa sasalihan mo. Siyempre, nalaman na natin na there's a chance or there's a, like a, a great opportunity na mabago ang buhay mo in network marketing business. Kasi napahaganda ng kanyang system. And kahit ako, nasabi ko talaga, nung napag-aralan ko, well, hindi naman ako yung expert talaga, pero syempre, naiintindihan ko in a simplest way yung network marketing. And masasabi ko talaga na okay siya. Kaya nga, sumali ako eh. At kaya nga, pinopromote ko. Ako rin kasi ang klase ng tao na I don't have any problem in recruiting. May mga tao kasi na sasali sa network marketing, pero, or sasali, or, or sasali pa lang, kaso lang may problema sila sa ganito. Like for example, yung pagre-recruit. Ito sinasabi ko sa inyo ha, here in this business, in this industry, network marketing, may mga tao, lalo na yung nasa Pilipinas, ayaw na ayaw nila yung word na, net, na recruiting. Kaya binago nila yung term, ginawa nilang sharing or inviting. But in real world, it's still recruiting. May mga tao na okay lang sa kanila ang mag-recruit or mag-invite or mag-share. Ako din, okay lang din sa akin. I don't have any problem with it. Yun nga lang, other people, of course, find it very hard. Eh, which is totoo naman, ako wala akong problema, pero hindi, hindi ibig sabihin nun, hindi ako nahihirapan na mag-invite. Nahihirapan din ako. Kasi sa sobrang tamin na ba naman ng tao na naka-experience na ng networking, and then marami na rin mga tao ang nag-fail, of course, mahihirapan ka talaga na ipa share sa kanila ang good side nitong uh, opportunity na ito. Kasi hindi na sila ganun ka magtitiwala sa'yo, kasi may mga experience na sila. Kaya syempre, sasabihin ko, nahihirapan din ako, yun na lang, hindi ako stress. And ako, tuloy-tuloy lang talaga. Hinahanap ko yung mga tao talaga na makikinig sa akin, yung may intindihan, yung aking um, business presentation. Hinahanap ko mga tao na katulad ko kung mag-isip kung baga, yung open talaga, yung nakikinig. Ang hindi ko talaga masyadong gusto dito sa network marketing business ay yung the way na mag-promote ang ibang tao. 
for sure na naka-experience na kayo ng ganito at madalas nyo na to na naririnig sa kahit na sino na mga coaches or mga mentors na nakikita nyo sa Facebook na nagpo-promote ng kanilang business at or kaya naman yung iba sa inyo nakas, naka, ano, nakasali na sa mga seminars and then ito nga lagi nyo maririnig to at lag, ito sasabihin ko sa inyo man for sure na familiar kayo dito yung mga nagpo-promote na parang pinapafeel nila sa mga taong nakikinig sa kanila na super easy lang ang network marketing yun ang hindi ko talaga matik. Kasi ako mismo, masasabi ko, it's not easy, pero worth it ang lahat ng pagod mo kapag naintindihan mo na kung paano nag-work ang business. Kasi yung mga to, sinasabi nila, ah, after a few months, magkakaroon ka na ng thousands or even millions kapag ginawa mo to or kapag nag-invest ka dito. Siyempre, yung mga tao naman, madaling maano, madaling, madaling kumagat. Na well, nature na natin yan, lalo na pag Pinoy, madaling kumagat, lalo na pag pinapakitaan ng maraming pera, kakagat kaagad yan. Without doing some research. Hindi kasi tayo, madalas sa atin, hindi nagdidig ng mga information. Diretso-diretso lang tayo. Basta pag nakita natin, pinap pag pinapangakuan tayo ng ganito, yung balik ng pera mo, diretso kaagad tayo. Wala nang research-research. Pati ako kasi, hindi ako basta-basta din. Una kong ginagawa is, of course, nung sumali ako sa Santa Barbara International, ginamit ko muna yung product. Nung nag-work sa akin yung product, doon na ako napa-member. Uh, napa Which is, dito ko naintindihan ang network marketing pala is yung pagbibuild ng connection business. At ang pagbibuild ng connection towards other people, kasi kailangan natin ng maraming tao na makausap dito sa network marketing business for you to be able to achieve yung goal mo na magkaroon ng big team. Hindi siya ganun kadali Iniisip kasi ng tao or sinasabi kasi ng mga mentors or ng mga, or ng mga coaches dyan na madali lang. Pinapafeel nila sa tao na madali lang kumita, madali lang mag, mag, magpamember or magkaroon ng mga invites which is hindi totoo yan. Kailangan pagsikapan mo, kailangan mong may may dapat may routine ka everyday na gagawin mo if for you para magkaroon ka ng result. Kaya talagang ito yung ayaw ko. Pero kaya ako talaga pag nagpo-promote ako hindi ko sinasabi na madali. In fact, sinasabi ko sa kanila yung reality ng or like behind the scenes ng network marketing business. Well, of course, marami nagsasabi nito na ba't mo sasabihin yan? Wala na, wala ka na tuloy ma-invite kasi natatakot sila. Sabi ko naman, I don't care. Kasi mas magiging malaman nila yung behind the scenes ng business. Ayoko kasi yung feeling na parang niloloko ko sila para lang ma-invite ko sila. And in fact, dito sa business ko, mas in-highlight ko yung product. If I really want, kung, kung intention ko talaga na maka-invite ng tao, syempre hahanapin ko yung mga tao na magugustuhan muna yung product ko. And bago ko sila uh, itry na convince to join my business, which is Santibali International. Ganun ako. Ayoko magsalita ng napaka-hyper na mga ano, na mga wordings. <laughs> Tama ba yung ano ko, yung salita ko? O kasi may mga nag nagpo-promote kasi na sobrang hype kung magsabi ng... Ganito ang kikitain mo after few months and then maging milyonaryo ka na, ganito, ganyan. Oh, ayoko po ng ganun, ayoko talaga. So, hindi ko ginagawa yan. So, kung kayo, isa kayong OFW, try Santibar International. Try nyo muna yung product and see for yourself. Ako mismo na natry ko na yung product at hindi talaga ako nagsisi. Napajoin talaga ako dahil sa sobrang ganda ng product. Anyways, mga kabayan, thank you so much for watching and I hope na may share ako na informative enough. Um, dito sa network marketing business. So that's my thought about network marketing business. Uh, comment down below ko ano yung mga opinion nyo about network marketing business. And yeah, thank you so much for watching and see you in the next vlog.